Vorne an der Kasse. Okay. Ja. <lacht> Willst du einen? Nachher. Okay. So, geht bereit. Ach, Kamera an. Bin bereit. Kamera ist immer an. Take 1 von 1000. Hallo. Hallo. Wir sind's. Okay, auf der Casting Couch. Geht's, ist es schon offiziell? Geht's schon los? Ja, yeah, ist schon los. Okay, ja dann, dann. Wir dürfen ja nicht schweigen. Nee. Kannst ja mal Hallo sagen. Hallo, ich bin der Immo oder der Marius. Hallo, ich bin der Schoffi, Friede Schoffi, der Julian. Ja, äh, wir stellen uns jetzt den, den, den Fragen, die äh, unser Kollege Roland fleißig gesammelt hat. Hallo Roland. Hallo. Hallo. <lacht> Ist das Mikrofon an? Ja, yeah, ja. Yeah. Gut. <lacht> ja, und ähm, machen wir es so. Roland liest yeah. vor und wir wissen noch nicht genau, was auf uns zukommt. Glaube ich, ne? Wir haben nur ein bisschen gespinkst. Ab und yeah. zu. Damn, Bro. Soll ich? <lacht> ich schon ganz cool. Okay. Ja? Dann machen wir weiter. Ich bin bei Roland stehen geblieben. Erste Frage. Und, und zwar an Würdest du, Immo, eine APS PR Mark 1 tunen? PR Mark 1? Ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, er meint die Standardversion. Wenn es um die Mark 1 geht, würde ich einen Titan einbauen. Wenn es um die E Mark 1 geht, würde ich eigentlich nichts mehr machen, weil dann schon das EFCS drin ist. Machen wir heute Technik. <lacht> Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Wie heißt er? Semi Babac. Semi Babac. Ich glaube. Wenn du weiterhin noch mehr wissen möchtest, sag mir Bescheid. Ja, und, äh, ich habe mein Abenteuer mit Airsoft 2007 in Polen begonnen. Am Anfang MP5, A3, Tokio Marui und Glock 17 auf DM. Danach zweimal Suma 028S. Nachher Classic Army CA36 und nun der GMG GC12 SPR. Was waren deine Anfänge? Schöne Grüße. An wen? An euch beide, denke ich mal. Schoppi, komm. Oh. Ich war meine erste, glaube ich, war eine Bruce Elephant gewesen. Das ist die Finger, man ja. hört es nicht. Ach so, meine erste, glaube ich, war die Bruce Elephant gewesen. So eine hybrid gearbox gewesen, das war schon echt Spaß. Ja. Die Ritschratsch, äh, die sowohl elektrisch als auch äh, geladen werden konnte? Ja, oder nicht die, nee, nee, die Bruce Elephant mit der hybrid gearbox wo V2 mit V7 irgendwie zusammengemixt war. Das war auch so ein Teil, das lief einen Spieltag, den anderen Spieltag war es wieder kaputt und dann lief die wieder und dann kam halt Jin Gong, Zyma, oh, die Boys. Ja, das waren Kalash. Und noch Zeiten. Ja, geil. Das waren deine Airsoft-Anfänge. Ja, das waren deine Airsoft-Anfänge. Boah, wann denn? Ja, gut, nee, warte mal, 2002 kam die JLS-Reihe raus. Ich sag mal so 2004, 2005, ne, wo ich noch so ein kleiner, kleiner Pupsi war. Ich bin so ein bisschen reingewachsen halt in die Szene. Ja, du hast ja schon ewig bei deinem Vater gearbeitet. Früher, genau, ne? richtig. Ja. Darf man gar nicht erzählen. <lacht> Kinderarbeit. Ja. Ja. Äh, mein Airsoft-Anfang war hm, 1999. Hatte ich meine erste äh, Software in einem Fachgeschäft in Bonn äh, gekauft. Was war das? Ähm, es war eine silberne Sig Sauer P226 Springpistole. Es gab nichts anders. Äh, 5,5 mm. Kennst du auch noch? 5,5 mm? Oder bist du zu jung dafür? 5,5 war da nicht auch für äh, Maroschin bekannt? Hatten die das nicht? Nee, 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 nee. Es gab äh, 5,5, nee, 5, 6 und 8 mm. Ja, ja. Und die 6 mm haben sich quasi durchgesetzt. Das war mein Airsoft-Anfang. Und dann habe ich mir eine Tokyo Marui äh, G3 SG1 gekauft äh, aus Österreich. <lacht> es war quasi nichts verboten, weil es war nichts bekannt. Äh, ja, das waren unsere Airsoft-Anfänge und dann ähm, habe ich fleißig im Wald gespielt und der Jäger hat uns das erlaubt und äh, es hat keinen interessiert und heutzutage äh, wird fleißig die Polizei gerufen, wenn es so weit ist. <lacht> nee, also es war, es ist 20 Jahre her, das war noch eine ganz andere Zeit. Ja? Also, und eine andere Gesetzeslage. Und eine ganz andere Gesetzeslage. Das hat wirklich niemanden interessiert. Und die Leute fanden das sogar toll und haben vom Wegesrand zugeschaut, was wir da machen. Also undenkbar heute. Ja, Aber das. FM5 gab es noch nicht. Nee, nee, ja, nee. Das war nichts bekannt. Ja. Das war mein Airsoft-Anfang. Ich schwelge in Erinnerung. 
G3 war geil damals. Ja, ja, ja äh, gut, ja. gerne. Dann eine Frage an Shopping. Shoppi, wieso wirst du Knieschleifer, Knieschleifer genannt? Ja, weil meine Hose mal rutscht. Also die ist immer so tief. Ich vergesse mal den Gürtel oder der Gürtel nicht zu so eng, ich weiß nicht. Ich hab so einen dünnen Arsch, keine Ahnung, alles ist im Bauch. <lacht> Knieschleifer, ich habe was ganz anderes im Kopf. Ja, nee, Knieschleifer ist so, wenn ja. die Hose zu tief ist, das meine ich mit Knieschleifer. Dass die Hose fast an den Knien ist. Also ist, kannst du dir vorstellen, wer die Frage gestellt hat? Oder ja, was? auf jeden Fall. <lacht> ja, ich kann mir so. Okay, gut. Ich noch, noch eine Frage an Shopping. Guckst du immer noch Katzenvideos? Boah. Ja, aktuell, ja, die Welpenvideos, die sind, finde ich, ein bisschen schöner. Also da komme ich immer so, da entspanne ich immer, da komme ich ein bisschen runter vom Alltag. Können wir was erst auf Spezifisches fragen? Ist das möglich? <lacht> Katzenvideo. Ja, ja Welt. Ja. Was war das? Ich denke, es bezieht sich auf Airsoft. Was war das Schlimmste, Heftigste, was ihr bis jetzt erlebt habt? Hm. Oder ich, ich. Was wir selber erlebt haben oder was ein erlebt ist, wo ich dabei ich war? Ich würde sagen, lass uns sagen, was wir selber erlebt haben. Oder, oder was, wo wir dabei waren oder so. Aber jetzt keine Erzählung von der Tante ihrem Bruder. Ja, oder, oder, den, oder den Typen, der, wo der Knochen rausgeguckt hat auf, ähm, in Frankreich oder, oder Scheiß. Außer Bier so. Also schlimm sind das nur erlebt, das waren die Toiletten auf der Bier Ach so, nee, nee, auf gar keinen Fall. Die waren auch schlimm. Aber, aber haben, hat, ist, ja, ist ja besser geworden auf jeden Fall. Ähm, boah, das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Ja, die alte. Boah, wie alt war ich da? 14, 15 ungefähr, da waren wir auch auf dem Spiel. Da ähm, haben wir es vielleicht auch nicht so gehabt mit der Gitterschutzmaske. Was ich da sehr schlimm fand, da habe ich irgendwie aus 4 oder 5 Meter mit 2,2 oder 2,3 Joule einen auf die Nase bekommen. Also oh. da kam auch sofort die Tränen und ich dachte, die Nase wäre gebrochen, ey. Das war, glaube ich, das Schlimmste so. Ähm, ich könnte sofort drei, zwei, ja, eigentlich drei Sachen nennen. Also zweimal äh, Zahn raus, ähm, sogar einmal eine 0,5er bei mir äh, und... Deine Zähne? Ja. Äh, und, ähm, darf man das sagen? Kannst du so ein Piep machen? Ja. ja? Äh, von der Sniper auf 10 Meter ein Schuss auf den Hoden. Ich war dabei. Er war dabei. Boah, immer. Ja, äh, das Witness. ist... Ich bin äh, zu Boden gegangen. Ich weiß sogar, wer, ähm, wer geschossen hat. Herzliche Grüße äh, an, an Kuhn. <lacht> ich bin zu Boden gegangen ähm, und äh, ja, ich, mir war kurz schwarz vor Augen. Das hat echt gezwiebelt. Schön auch, ne? Ähm, das war so eigentlich das Schmerzhafteste, was ich jemals erlebt habe. Ansonsten war eigentlich alles andere Kinkerlitzchen. Aber der ist noch dran, ja? Sonst hätte ich jetzt keine Tochter. Ja. Okay. Äh, lohnt sich das Inferno MTW Kit für meine Crytek PDW und die Meinung zum Inferno? Nochmal bitte. Lohnt sich das Inferno <lacht> MTW Kit für meine Crytek PDW und die Meinung zum Inferno? Ich, aber das MTV er will das, das HPA, äh, das äh, HPA Kit einbauen. Ja, es würde sich lohnen, wenn das ein Büchsmacher macht und wenn die Einzelabnahme da ist. Oder wenn du im Ausland sitzt. Oder wenn du im Ausland sitzt. Ja. Also sagen wir mal so, wenn du es machen willst, klar, warum nicht? Wenn du einen HPA Umbau machen möchtest, denk dran, wenn du in Deutschland bist, darfst du es nicht selber ausführen. Äh, ansonsten, äh, warum sollte es sich nicht lohnen? Es gibt ja genug ähm, bestätigte Gründe, warum man das umbauen könnte. Und wenn du das hpa kit nicht einbauen willst, weil du in Deutschland bist und diese Umgänge nicht machen willst, dann bau dir einfach das Aster ein, dann bist du auch eigentlich sehr zufrieden. Oder du kaufst dir eine MTW Inferno 10 Zoll. Ja. Das ich eigentlich am meisten. Ja, das macht Sinn. Ja. Stimmt, du hast ja auch einen. Ja. Bitte. Das ist ein geiles Teil. Ich habe mir letzte Woche bei euch für mein erstes Spiel eine CM16 Raider geholt. Funktioniert super. Jetzt wäre meine Frage, was für eine AEP, AEP könnt ihr empfehlen bis 0,5 Stunden? CM 127. Das Schöne ist, bei denen dafür gibt es einen Passbaumholster und die langen Magazine kannst du dafür verwenden. Ich finde die 125 schön. Technisch sind die beiden gleich. Und die 125er hat aber nur kleine Magazine, aber ja, man muss ja nicht immer rumsprayen. Ich finde die 125er am coolsten. Ja. Ja, und da passt auch das original usp holster deswegen kann man sich auch einen Hartschalenholster kaufen. Also, 
geteilte Meinung, aber das System ist dasselbe. Dann, warum seid ihr so attraktiv? Ich gucke viele Katzenvideos. Frag nochmal. <lacht> <lacht> äh, liegt in der Familie, müssen wir meine Geschwister sehen. Und eine ausgewogene Ernährung. Und eine ausgewogene <lacht> ja. Ähm, gehen euch häufig Leute auf die Nerven, die eine Airsoft als Schreckschussersatz kaufen wollen? Es geht. Es geht. Es geht. Es ist schlimmer, wenn sie es nicht verstehen wollen, was der Unterschied ist. Ist okay. Also, ich meine, ist okay mit, äh, es, es geht. <lacht> Willst du eine äh, Schreckschuss kaufen? <lacht> Oder eine Airsoft. Oder eine Airsoft. Ähm, gute, solide Airsoft für Anfänger. AR. Ja, die GMG-Reihe, die finde ich sehr cool. CM16, SRS, SRL, SRXL, wenn du ein bisschen mehr investieren willst, die SR30, die SR15 von GMG, kann ich dir auf jeden Fall gut am Herzen legen. Oder natürlich die Amöben. Ne? APS. APS? Ich ja. denke noch, warum nicht? Ja, gut, gute, solide, das, ja, gute, solide ja, Airsoft sind auch die Kunststoff CM16 Modelle, ja. Aber ich finde anfängermäßig, finde ich es immer besser, wenn man noch ein Federschnellwechselsystem dazu hat. Deswegen würden da meiner Meinung nach ein paar solide APS-Modelle noch in Frage kommen. Kosten auch unter 300 Euro. Finde ich okay. Und Vollmetall. HPA? Ja oder nein? Ja. <lacht> ja? Ja? Die Pistolen? Oder die 05er? Es gibt auch die 05er HPA-Systeme. Ach, Moment, reden wir gerade von 05er HPA? Das war ein Scherz. Ach so. <lacht> nein, HPA oder nein? Ja, jeder wie er meint. Ja, für mich nicht. Für mich ja. Das halte meine. Ich mag keinen Schlauch. Ich mag keinen Schlauch, nee. Ich stehe nicht so auf Schläuche. Ja, der Schlauch stört mich. <lacht> Erster Jockey. Was mit Sport? Was mit Sport? Ey, ich bin dabei. Ich habe mir ein Mountainbike gekauft. Also. <lacht> ja, erste Tour war schon 28 Kilometer. Ist mir der Arsch wehtat und dann habe ich mir noch einen Sattel gekauft. Der steht ja auch auf Schläuche. Jetzt steht ja. Ich wollte schon immer voll, wenn man sein. <lacht> Was ich war euer vorheriger Beruf, bevor ihr bei erst auf den Bau angefangen habt? Jetzt bin ich gespannt. Ich weiß es überhaupt nicht. Bevor wir bei Airsoft to Go angefangen haben, bin ich ja auch bei Airsoft geladen. Konos. Konios. Konios. Konos. Und davor? Und davor? Ja. Airsoft Company. Und davor? Airsoft der Megastar. Der Sams. Und davor warst du Schüler? Davor habe ich, ähm, war ich in Security noch tätig. Und davor Zweiradmechaniker. Zweiradmechaniker? Ja. Wow. Das ist krass. Ja, ja, ja jetzt nicht richtig ausgelernt hat, mich ein bisschen was rumgeschaut. Also eine äh, nicht ausgebildete Fachkraft. Genau, richtig. Ich kann's, war die Frage auch an mich? Ja. Ich mache sehr kurz. Ich bin ausgebildeter Steinmetz und Steinbildhauer. Google. <lacht> <lacht> ja, Google lohnt sich. Ach, ja. du hast die Grabsteine gemacht? Nee, auch. Ah, okay. Ich habe alles, was mit Naturstein zu tun hat, bearbeitet und äh, verlegt auch. Ja, aber ich war auch auf dem Friedhof tätig. Ah, das? Aber es war echt nicht so geil. Da hat der den Bizeps her. Ich verstehe. Beide, beide. Beide, beide. Ja. 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 Ähm, wenn ihr eine Airsoft-Waffe bauen dürftet, welche wäre es und warum? Eine Airsoft-Waffe? Ähm. Ich würde, boah, ganz ehrlich, ich hätte Bock auf die, äh, wie heißt sie, HK, die neue? Die 33? Ja, die 433er, ne? Die HK 433. Da hätte ich Bock drauf. Ich müsste jetzt auch knallhart überlegen, welche ich bauen würde. Aber ich glaube eher als Next Generation Version. Ich stehe ja so auf TM. Mhm. Vielleicht tut ja TM mehr. Ja, ich hoffe doch. Mit der 416 haben sie es ja auch getan. Ja doch, eine NGRS HK433. Ich glaube, ich wäre so ein bisschen 
futuristischer und ich würde bauen. Kennt ihr Judge Dredd? Ähm, nee, nee, aber Judge Dredd. Judge Dredd, Judge Dredd genau. Den Film. Der Dredd! Dredd, okay. Der <lacht> hat ja auch eine richtig geile Pistole. Die würde ich bauen. Äh, nee, wie heißt der? Ähm, Law. Law. Lawgeber. Lawgeber. Weißt du, was das heißt? Der Gesetzgeber. Der Gesetzgeber. Dredd. Die würde ich der bauen, denke ich. Doppelroman. Ding. Ja. Okay, in welchen Airsoft-Teams seid ihr aktiv und was war bisher euer bestes Spielfeld an der Team? Bist du im Team? Ich, ich bin in Team, ja. <lacht> Bei den 99ers. Ein bisschen Speedsoft ab und zu. Aber aktuelle Lage, ich bin mehr auf Woodland ausgesonnen. Genau. Ich bin teamlos. Muss ich noch was trauen? Also, die Geschichte. Das, ja, das ist eine sehr. Ja. Nee, Quatsch. Es, also, wir sind im Guten auseinandergegangen. Ähm, schreibt eure Teambewerbung an emotogo.gmail.com. <lacht> <lacht> ähm, was war noch die Frage? Ähm, was war bisher euer bestes Spielfelderlebnis? Bestes Spielfelderlebnis? Ähm, ich weiß nicht, drei, zwei, drei Jahre zurück, Border War waren wir mit einer kleinen Truppe, wir waren ein siebenmann aufklärungsteam wir haben uns auch dann auch, ähm, so die Ausrüstung zurechtgelegt und ähm, es war schon ziemlich am Ende und wir haben den Auftrag bekommen vom HQ, dass wir, wir waren bei der Task Force, ja die verlieren immer, wissen wir, ähm, und da wurden wir äh, beauftragt, ähm, die Gegend zu erkunden, recht simpel eigentlich. Und wir sind dann gar nicht mal so weit weg vom HQ gewesen und haben dann ähm, festgestellt, dass da eine richtig große Meute an, ich weiß gar nicht, Gorillas sind das? Ja. Gorillas. Äh, entgegen äh, zu uns gekommen sind, auf uns zugestoßen sind, sogar mit Fahrzeugen. Und ähm, das haben wir direkt weitergegeben ans HQ und haben durch unsere Meldungen Schlimmeres verhindert, weil das HQ so schnell reagieren konnte, dass die quasi die Linien dicht gemacht haben. Wir selbst haben nicht lange durchgehalten. Wir waren sieben Leute gegen, ich würde mal behaupten, keine Ahnung, 300. Also wir haben wirklich, wirklich keine zwei Minuten gemacht, so ist es halt. Äh, aber durch den Funkspruch, den wir abgesetzt haben und wir waren keine zehn Minuten vom HQ entfernt, konnten wir halt, ähm, das äh, wurde organisiert, dass, das, dass die Taskforce äh, sich wehren konnte. Also das war ein richtig geiles Erlebnis und es hat richtig Spaß gemacht. Danke an die Shooters, ihr habt äh, ganz toll geleistet. Ja, Kim, du warst auch dabei. Ähm, und es war richtig gut äh, gemacht, wir haben richtig gut äh, kommuniziert. Es war nicht lang, aber es war ein richtig geiler Zeitpunkt und das fand ich eigentlich so mit eins der geilsten äh, Situationen, die ich hatte. So, das ist geil. Das ist eine geile Situation. Ich, ich denke mal, das schönste Spielerlebnis war, dass ich in <lacht> Helsinki in Finnland in der Battle Arena mit dabei war. Mit ihm. Johnny Romarek. Ah, <lacht> scheiße. <lacht> Darf ich weggehen? <lacht> ich fand das Gelände einfach auch mega cool. Das Gelände hat mir sehr cool gefallen und auch ähm, so das Ganze drumherum war mal echt schön mitzuerleben. Schön. Hm. schön. Und dann noch eine, eine Frage von Dennis XX. Er hat drei Fragen gestellt. Oh, oh eine XX-Seite? Oh. Schlüpfriger Schnuffi. <lacht> das ist auch gerade auf der Couch. <lacht> Was sind eure Lieblingsknöpfen? Ich? Ah, okay. Ja. Ja. Lass mich raten, Wolverine MTW. <lacht> ja, die Wolverine MTW 10. Und davor war es jahrelang äh, die HK416. Ne? Bis ich mich in die Wolverine MTW verliebt habe seit dem ersten Spieltag. Die hat Schlauch. Die hat Schlauch. Ja. Feuerwehrmann und so. Ja, also die MTW. Die MTW würde ich behaupten, die Entfernung. Pistole? Gewehr. Nein, Pistole! <lacht> ähm, ja, Pistole auf jeden Fall die High Kappa 4.3, die finde ich mega geil, die ist schön kompakt. Oder halt eine Glock, finde ich auch mega sexy. Meine äh, TM NGRS MK18 und äh, ganz neu meine, ach, schon wieder TM äh, M45. Das sind meine momentan absoluten Lieblinge, finde ich total mega. Das sind meine Lieblingswaffen. Ja. Ähm, Welche sind deine, Roland? Ähm. 
Der, 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 der neue 1911 er von Tokemarui, der pinke. Der pinke, ne? <lacht> nee, weiß ich nicht. Halt der Kartoffelstampf, ne? Kartoffelstampf. Ja. Oh ja! Ja, das ist ein Strike. Soll ich mal gerade zeigen, was du ja, sag mal, Komm, ich zeig mal, was du ja. meinst. Das, das ist echt scharf. Ja, also könnt ihr auch als Küchenwerkzeug benutzen. Ja, auf jeden, ja, auf jeden Fall. Fall. Und, da. und wenn du damit jemanden im Nahkampf hittest, dann ähm, ja, ja. weißt du auch auf jeden Fall, Fall du hast den gehittet. Also. Ja. ja. Ist auch 4.3, ne? Ja. Also. <lacht> das ist Aber so noch geil. Ein Magazin. Ja, ich find's echt cool. Es ist mega sexy. Ich glaube, ich würde mir auch kaufen, aber er passt überhaupt nicht zu meinem Loadout. Aber dir ist das ja egal. Stehst du auch auf Schläuche? <lacht> ja, das ist der Kartoffelstampfer, so also haben wir ihn jetzt getauft. Ja, ähm, gut. Ja, äh, ein Kilo Kartoffeln, zwei Eier, halben Liter Milch, Butter, Salz, Pfeffer, Muskatnuss. Dann geht's ja, los. Wunderbares Kartoffelpüree. Ja, wo, äh, ne? Schoppen? Ja, ein bisschen mehr. Haben wir noch Fragen? Nein. Keine Fragen? Keine Fragen mehr. Cool. Dann sind wir ja schon durch. Ja. ja, die Leute können ja, wenn sie, wenn sie noch weitere Fragen haben, nochmal drunter schreiben. Vielleicht haben wir ja dann Lust noch zu beantworten, würde ich sagen. Ne? Und die Glocke drücken. Ach ja, stimmt. Die Abonnieren Glocke und drücken. die Glocke drücken. Gut, dass du es sagst. Jetzt kommt der Kartoffelstab. <lacht> <lacht> ja, äh, hoffentlich haben wir alle Fragen beantwortet. Haben wir. Ja, äh, vernünftig beantwortet. Ja. Okay, dann sind wir mal gespannt aufs Video. Dürfen wir arbeiten? Tschüss. Tschö. Tschö. Come on, bro.